ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പ്രൊപ്പോസിഷൻ എന്താണ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ്റെ പല ടൈപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടു ഇനി ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ എന്താ പോ പഠിക്കാൻ പോകണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊപ്പോസിഷനിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മാത്സ് ടീച്ചർ എന്താ പഠിപ്പിക്കുക കുറേ നമ്പേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കും അല്ലേ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വോൾ നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ പലതരം നമ്പേഴ്സ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ച നമ്പേഴ്സൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ നല്ല കുട്ടികളൊക്കെ ഈ പഠിച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ വരും അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ശരിക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നമ്മളവിടെ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ അഡീഷൻ വരും സബ്ട്രാക്ഷൻ വരും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു പ്രൊപ്പോസിഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പോസിഷൻ തമ്മിൽ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്ച്വലി ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ കണക്റ്റീവ്സ് അപ്പോൾ ആദ്യം മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞുതരാം അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം അല്ല അത് ഇനിയും ഉണ്ട് പക്ഷേ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്നെണ്ണം ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും പിന്നെ അതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൺജംഗ്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ജംഗ്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവർ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് കൺജംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇഫ് പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ദി കൺജംഗ്ഷൻ ഓഫ് പി ആൻഡ് ക്യു ഇസ് ദ കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ പി കൺജംഗ്ഷൻ ക്യു ആൻഡ് റീഡ് ആസ് പി ആൻഡ് ക്യു എന്താ സംഭവിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു പി യു ഉണ്ടാവും ഒരു ക്യു ഉണ്ടാവും രണ്ട് പേരും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവരുടെ കൺജംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലെ ആൻഡ് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇവരെ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇനി അതെങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും പി എഴുതുക പിന്നെ ഒരു വി എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ തിരിച്ചിട്ടത് പിന്നെ ക്യു അതിനോട് ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വായിക്കുക പി ആൻഡ് ക്യു അല്ലെങ്കിൽ പി കൺജംഗ്ഷൻ ക്യു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് വെച്ച് എഴുതുക ഇപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാലോ അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആവും ഇത് നോക്കിയേ എക്സാമ്പിളിൽ പി തന്നിട്ട് ഐ ഷോൾ ബൈ എ കാർ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഷോൾ ബൈ എ റേഡിയോ പി തന്നിട്ട് ക്യൂ തന്നിട്ട് നമ്മുടെ പരിപാടി എന്താ പി കൺജംഗ്ഷൻ ക്യൂ എഴുതല്ല അപ്പം കൺജംഗ്ഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ ഏത് വാക്കാ യൂസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല അത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്ക് പി ആൻഡ് ക്യൂ എന്ന് പറയണം അപ്പം ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക ശരിക്ക് ഐ ഷോൾ ബൈ എ കാർ ആൻഡ് ഐ ഷോൾ ബൈ എ റേഡിയോ പക്ഷേ ഈ ഐ ഷോൾ ബൈ ഐ ഷോൾ ബൈ അതിങ്ങനെ എടുത്ത് റിപ്പീറ്റഡ് അടിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ പറയും ഐ ഷോൾ ബൈ എ കാർ ആൻഡ് എ റേഡിയോ ഇത്ര പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തിനുള്ള എന്തിനാ ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിനാണ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യണതാണ് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണ സിമ്പിൾ പി എഴുതുക പിന്നെ വി തിരിച്ചിട്ടത് ക്യു വായിക്കുമ്പോൾ പി ആൻഡ് ക്യു അല്ലെങ്കിൽ പി കൺജംഗ്ഷൻ ക്യു മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടു എന്തൊക്കെയാണ് ട്രൂ ഉണ്ടാവും ഫോൾസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ട്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടി വെച്ചിട്ടും ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വെച്ചിട്ടുമാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കൺജംഗ്ഷൻ ഡിസ്ജംഗ്ഷൻ നെഗേഷൻ അവരൊക്കെ
ഇവരൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ ഒന്നും കൂടി പറയാം ആദ്യം രണ്ടുപേര് ട്രൂ പിന്നെ ഒരാൾ ട്രൂ ഫോൾസ് പിന്നെ ഫോൾസ് പിന്നെ ട്രൂ പിന്നെ ഫോൾസ് ഫോൾസ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ട്രൂ ടേബിളും ഇങ്ങനെ വരിക ഫസ്റ്റ് രണ്ടുപേര് ട്രൂ പിന്നെ ട്രൂ ഫോൾസ് ഫോൾസ് ട്രൂ ഫോൾസ് ഫോൾസ് ഓക്കെ അല്ലേ ബൈ ഹാർട്ട് ആയില്ലേ അത് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക പേടിക്കേണ്ട കാരണം ഇനി വരും തോറും ഇതിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് അങ്ങോട്ട് ആ ഫ്ലോ വന്നോളും കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പരിപാടി എന്താ പി കൺജംഗ്ഷൻ ക്യൂവിൻ്റെ ട്രൂ ടേബിൾ എഴുതൽ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു സൂത്രപ്പണി പറഞ്ഞു തരാം അത് വെച്ചിട്ട് ഓർത്താൽ മതി എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ നോക്കി രണ്ട് പേരും ട്രൂ ആകുമ്പോൾ ഉത്തരം ട്രൂ പിന്നെ ട്രൂ ഫോൾസ് വന്ന ഫോൾസ് പിന്നെ ഫോൾസ് ട്രൂ വന്ന ഫോൾസ് 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 വന്നാലും ഫോൾസ് ഇതെങ്ങനെ ആലോ ഓർത്ത് വയ്ക്കും എന്നുള്ളതല്ലേ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരാളെങ്കിലും ഫോൾസ് ആകുക ആ പെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരാളെങ്കിലും ഫോൾസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഫോൾസ് അപ്പം ഇനി ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേരും ട്രൂ ആ ഫോൾസുകാരില്ല പിന്നെ ഉത്തരം ട്രൂ ഇനി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ട്രൂ ഫോൾസ് ഒരാൾ ഫോൾസ് ആയില്ലേ ഉത്തരം ഫോൾസ് അടുത്തത് ഫോൾസ് ട്രൂ ഒരാൾ ഫോൾസ് ആയില്ലേ ഉത്തരം ഫോൾസ് 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 രണ്ടു പേരും ഫോൾസ് ആ ഉറപ്പായിട്ട് ഉത്തരം ഫോൾസ് അപ്പം എന്താ പോലെ ഉണ്ടായേ രണ്ട് പേര് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഉത്തരം ട്രൂ ടി എഫ് വന്ന കൺജംഗ്ഷൻ എഫ് എഫ് ടി വന്ന കൺജംഗ്ഷൻ എഫ് 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 വന്നാലും കൺജംഗ്ഷൻ എഫ് അപ്പം അത് പഠിച്ചില്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തരും ആൻഡ് വെച്ച് എഴുതുക സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വയ്ക്കുക ട്രൂ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടി 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 എഫ് 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 ടി എഫ് 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 ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം അപ്പോൾ ഓക്കെ അല്ലേ കൺജംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് കൺജംഗ്ഷൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ പോകുന്തോറും നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ പരിചയപ്പെടും ലാസ്റ്റ് എല്ലാവരും കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത് അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ വൃത്തിക്ക് മനസ്സിരുത്തി കറക്റ്റാക്കി പഠിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആൾക്ക് പോയാലോ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇഫ് പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ദ ഡിസ്ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് പി ആൻഡ് ക്യു ഇസ് ദ കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ പി ഡിസ്ജംഗ്ഷൻ ക്യു ആൻഡ് റീഡ് ആസ് പി ഓർ ക്യു എന്താ സംഭവം പിയും ക്യൂവും തന്നുണ്ടാവും ഡിസ്ജംഗ്ഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ എഴുതും കൺജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ആൻഡ് വെച്ചിട്ട് എഴുതിയില്ലേ ഡിസ്റ്റംഗ്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യണം ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കൺജംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റംഗ്ഷൻ വന്ന ഓർ ഇനി അതെങ്ങനെയാ എഴുതുക പി പിന്നെ വിയുടെ സിമ്പിൾ ക്യു അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റംഗ്ഷനിലാണ് വി പോലെ എഴുതണത് കൺജംഗ്ഷനിൽ വി തിരിച്ചിട്ടത് ഇനി ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവാൻ പോകുക അത് രണ്ടും കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം കൺജംഗ്ഷനിൽ വി തിരിച്ചിട്ടത് ഡിസ്റ്റംഗ്ഷനിൽ വി വി തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റംഗ്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് പി ഓർ ക്യു വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതുക പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാലോ സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക മനസ്സിലാവുമല്ലോ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇപ്പോൾ പി സപ്പോസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഐ ഷോൾ ബൈ എ കാർ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഷോൾ ബൈ എ റേഡിയോ പി ഡിസ്റ്റംഗ്ഷൻ ക്യു എഴുതണം എങ്ങനെ എഴുതും ഓർ വെച്ച് എഴുതിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഐ ഷോൾ ബൈ എ കാർ ഓർ ഐ ഷോൾ ബൈ എ റേഡിയോ ഒരു രസമല്ല അല്ലേ ഈ ഐ ഷോൾ ബൈ എന്ന് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറൊക്കെ ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് അതിങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ സാധാരണ പറയണ പോലെ പറയുക അപ്പം എങ്ങനെ പറയും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓർ വേണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതുമോ വിട്ട് കളയരുതേ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഐ ഷോൾ ബൈ എ കാർ ഓർ എ റേഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇതാണ് ഡിസ്ജംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ കൺജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ജംഗ്ഷൻ ഓർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നോക്കാം നമ്മൾ കൺജംഗ്ഷൻ്റെ കണ്ടില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റംഗ്ഷൻ്റെയും വരും എങ്ങനെയാണ് പി എഴുതുക ക്യൂ എഴുതുക പിന്നെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ടി 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 എഫ് എഫ് ടി എഫ് എഫ
ഒരാളെങ്കിലും ഫോൾസ് വന്നാൽ ഉത്തരം ഫോൾസ് കൺജംഗ്ഷനിൽ ആൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഡിസ്ജംഗ്ഷനിൽ ഓർ വെച്ചിട്ട് സിമ്പിൾ പിന്നെ വി തിരിച്ചിടുക ഒന്നിൽ വി തിരിച്ചിടുക ഒന്നിൽ വി തന്നെ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് രണ്ടു പേരെ കണ്ടു ആദ്യത്തെ ആൾ കൺജംഗ്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഡിസ്ജംഗ്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് നെഗേഷൻ എന്താ നെഗേഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഇഫ് പി ഇസ് എനി നെഗേഷൻ സോറി ഇഫ് പി ഇസ് എനി പ്രൊപ്പോസിഷൻ ദ നെഗേഷൻ ഓഫ് പി ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ അതവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ ഇട്ട് എഴുതിയിട്ട് ആൻഡ് റീഡ് ആസ് നോട്ട് പി ഇത്ര ഉള്ളു സംഭവം നെഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം അതിനെ നെഗ നെഗേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം അതിനെ എതിർക്കുക എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാവും സപ്പോസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ തന്നിട്ട് പാരിസ് ഇസ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് ഇനി നെഗേഷൻ പി എഴുതണ സിമ്പിൾ നോക്കിയേ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ടിൽഡ നോക്കിയാണ് പറയുക ഒന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ആ സെവൻ കണ്ടോ സെവൻ കുറച്ചൊന്ന് പരത്തി എഴുതുക സെവൻ പി അപ്പോൾ വായിക്കുക നെഗേഷൻ പി എന്നാണ് കേട്ടോ സെവൻ പി എന്നൊന്നും വായിക്കല്ലേ നെഗേഷൻ പി എന്നാണ് വായിക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും പി എന്ന് പറയുന്നത് പാരിസ് ഇസ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു പാരിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിലാണെന്ന് അതിനൊന്ന് എതിർത്തേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയും പാരിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിലല്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ഇംഗ്ലീഷിൽ പാരിസ് ഈസ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് എന്ന് തന്നു നെഗേഷൻ വരുമ്പോൾ പാരിസ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ഫ്രാൻസ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ നോട്ട് വെച്ച് എഴുതുക ഒക്കെ ഇതിന് ഇങ്ങനെ എതിർക്കുക ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ഇസ് എ ബോയ് നെഗേഷൻ പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ബോയ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുക അതാണ് നെഗേഷൻ അപ്പം ഇനി ട്രൂത്തേബിൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം അതിൽ നാല് പേരൊന്നുമില്ല ട്രൂവും വരും ഫോൾസും വരും അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കൺജംഗ്ഷനും ഡിസ്ജംഗ്ഷനും ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് റോ വന്നു ടി 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 എഫ് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നില്ലേ ഇവിടെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ട്രൂ ആണ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ എങ്കിൽ ഉത്തരം ഫോൾസ് ഫോൾസ് ആണ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ എങ്കിൽ ഉത്തരം ട്രൂ ടി വന്ന എഫ് എഫ് വന്ന ടി ഓക്കെ അല്ലേ ഇത്ര ഉള്ളൂ നെഗേഷൻ അപ്പോൾ എന്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നാലും അതിനൊക്കെ നോട്ട് വെച്ചിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക നെഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയുക അതിനാണ് ആക്ച്വലി നെഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരെ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കൺജംഗ്ഷൻ ഡിസ്ജംഗ്ഷൻ നെഗേഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ അവരുടെ ഒക്കെ ട്രൂത്ത് ടേബിളും പഠിച്ചു ചെറിയ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളും കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായേ മൂന്ന് ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അവരുടെ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു അവരുടെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ പഠിച്ചു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എഴുതാൽ ചോദിക്കും പക്ഷേ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് മേ ബി ചോദിക്കാം പക്ഷേ കൂടുതൽ സാധ്യത എന്താ വെച്ചാൽ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നമ്മളോട് നമ്മളായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുണ്ടാക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കൂ കൺസ്ട്രക്ട് ത്രൂ ടേബിൾ ഫോർ പി കൺജംഗ്ഷൻ നെഗേഷൻ ക്യൂ ഡിസ്ജംഗ്ഷൻ ക്യൂ അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും വന്നു കൺജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡിസ്ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് നെഗേഷൻ ഉണ്ട് ഇത്രയും നേരം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്കാണ് വന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടത്തോടു കൂടി വന്നു ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എഴുതണം എങ്ങനെ എഴുതും എങ്ങനെ എഴുതും എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സൂത്രപ്പണി ഉണ്ട് ആരൊക്കെ ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെ ഉള്ളത് പി ഉണ്ട് നെഗേഷൻ ക്യൂ ഉണ്ട് പിന്നെ ആരാ ഡിസ്ജംഗ്ഷൻ ക്യൂ ഉണ്ട് പിന്നെ നെഗേഷൻ ക്യൂ ഡിസ്ജംഗ്ഷൻ ക്യൂ ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ മൊത്തം ചോദ്യമുണ്ട് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഇവരോരോരുത്തരെ ഓരോ പെട്ടിയിലാക്കണം അപ്പം ആദ്യത്തെ കളി എപ്പോഴും ഫസ്റ്റത്തെ ഇത് പിയും ക്യൂ എന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വരിക അതിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ആദ്യം പി വന്നു ക്യൂ വന്നു ഇനി ഓരോരുത്തരായിട്ട് എടുത്തേ നെഗേഷൻ ക്യൂ എടുത്തു പിന്നെ ആ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ആ മൊത്തം സംഭവം എടുത്തു പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊത്തം എഴുതി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ആയി ഇനി എന്താ ട്രൂ ഫോൾസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരമായി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ നിലയിൽ എങ്ങനെ എഴുതുക ട്രൂ ഫോൾസ് എഴുതണ്ടേ ഇങ്ങനെ ചോ
ഇവർ തമ്മിൽ ഡിസ്ജംഗ്ഷൻ എടുക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ എന്താ ഡിസ്ജംഗ്ഷൻ്റെ കഥ എന്തായിരുന്നു ഒരാളെങ്കിലും ട്രൂ വന്നാൽ ഉത്തരം ട്രൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ എഴുതണം അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കേണ്ട കള്ളികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ കള്ളിയും മൂന്നാമത്തെ കള്ളിയും ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യൂവിൻ്റെയും നെഗേഷൻ ക്യൂ നോക്കുക അതിൽ ഡിസ്ജംഗ്ഷൻ എടുക്കലാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോണേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രൂ ഫോൾസ് ഉത്തരം ട്രൂ ഫോൾസ് ട്രൂ ഉത്തരം ട്രൂ ട്രൂ ഫോൾസ് ഉത്തരം ട്രൂ ഫോൾസ് ട്രൂ ഉത്തരം ട്രൂ എന്താ ഇപ്പം ഉണ്ടായത് ഒരാളെങ്കിലും ട്രൂ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഉത്തരം ട്രൂ ആവുമല്ലോ അതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായത് അത് കിട്ടി ചോദ്യം ഇതല്ല ചോദ്യം വലിയൊരാൾ വേറെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിനെ പി കൊണ്ടിട്ട് കൺജംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ അത് ചെയ്യാം അപ്പം എന്താ പി കൺജംഗ്ഷൻ പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ആൾ അത് വരുമ്പോൾ എന്താ കൺജംഗ്ഷനിൽ എന്തായിരുന്നു ഒരാളെങ്കിലും ഫോൾസ് ആയാലും ഉത്തരം ഫോൾസ് പിന്നെ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കേണ്ട കോളംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കള്ളി പിയും ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച കള്ളി നെഗേഷൻ ക്യൂ ഡിസ്ജംഗ്ഷൻ ക്യൂ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും കോളംസ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കണ്ടേ നടുക്കത്തെ രണ്ട് പേരെ വിട്ടേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ആദ്യം ഈ അറ്റം ആറ്റം നോക്കുക അപ്പോൾ ടി ടി വന്ന കൺജംഗ്ഷനിൽ ഉത്തരം ടി 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 വന്ന കൺജംഗ്ഷനിൽ ഉത്തരം ടി എഫ് ടി വന്ന കൺജംഗ്ഷനിൽ ഉത്തരം എഫ് എഫ് ടി വന്ന കൺജംഗ്ഷനിൽ ഉത്തരം എഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ എന്തൊക്കെയാണ് വന്നേ ട്രൂ ട്രൂ ഫോൾസ് ഫോൾസ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം മീൻസ് അവർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ട്രൂ ടേബിൾ അപ്പം നമ്മളത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഓരോരുത്തർ ആദ്യം എഴുതുക എത്ര കോളംസ് വേണം നമ്മൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എന്നിട്ട് അത് വൃത്തിയായിട്ട് വരയ്ക്കുക വൃത്തിയായിട്ട് വരയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പെൻസിലും സ്കെയിലൊക്കെ വരച്ച് വരച്ചപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭംഗി തോന്നും അപ്പോൾ ഭംഗി മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സാധനങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക കൺജംഗ്ഷനും ഡിസ്ജംഗ്ഷനാണ് മാറിപ്പോവുക നെഗേഷൻ പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇനി മറക്കില്ല ട്രൂ വന്ന ഫോൾസ് ഫോൾസ് വന്ന ട്രൂ പക്ഷെ കൺജംഗ്ഷനും ഡിസ്ജംഗ്ഷനും വൃത്തിക്ക് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചേ കൺജംഗ്ഷൻ പഠിച്ചു ഡിസ്ജംഗ്ഷൻ പഠിച്ചു നെഗേഷൻ പഠിച്ചു ഇനി ആൾക്കാരുണ്ട് അത് നമുക